Pendant la quinzaine, Cannes est l'endroit où il faut voir et être vu. C'est vrai côté croisette, mais aussi en face côté mer. Beaucoup plus chic qu'un hélicoptère, beaucoup plus cher qu'une limousine, les méga yachts ont envahi la baie. Très cher et très polluant. Ces palaces flottants sont dans le collimateur d'un collectif écologiste, Yacht CO2 Tracker, qui expose sur son compte Twitter les déplacements de ces mastodontes des mers. Ce qu'on cherche à dénoncer, c'est le fait que dans les politiques actuelles, euh, et notamment la politique écologique, il y a un angle mort complet sur l'empreinte carbone des plus riches. Pour la plupart des milliardaires qui ont des yachts, ils émettent encore plus de CO2 avec leur bateau qu'avec leur euh, flotte de jet privé. Et en fait, euh, du coup, nous, on s'est inspiré vraiment beaucoup de comptes Twitter tels que Elon Jet, euh, qui suivait le jet d'Elon Musk. Nous, on s'est inspiré de ça, en fait, pour suivre leur bateau, euh, justement, pour pouvoir euh, mettre ce sujet-là particulier en, en lumière, quoi. Et pour suivre les yachts à la trace, le collectif écologiste exploite l'AIS, un système d'identification automatique présent à bord des navires pour éviter les collisions. Lorsque les AIS sont éteints, le collectif sollicite alors les internautes pour leur transmettre des photos des bateaux. Aujourd'hui, 44 yachts ont ainsi été répertoriés autour de Cannes. On a suivi l'arrivée des deux bateaux de Jeff Bezos parce que Jeff Bezos a ça que... Euh, il a beaucoup communiqué sur le fait que son yacht serait un bateau écologique puisque à voile. Comme il ne pouvait pas faire atterrir un hélicoptère sur son bateau à voile, euh, il a construit un deuxième yacht euh, qui lui est propulsé uniquement à moteur et qui dispose d'une piste d'hélicoptère confortable. Et du coup, bah oui, Jeff Bezos, il est venu, il n'est pas venu avec un yacht, il est venu avec deux yachts. En baie de Cannes, l'impressionnante flottille de yachts revient mouiller chaque année en période de festival. Les plus grands de ces palaces flottants émettent chacun plus de 8000 tonnes de CO2 en un an.